একটা সময় বাইশ ইঞ্চি মনিটর বলতে আমরা সিক্সটি হার্জ বা সেভেন্টি ফাইভ হার্জই বুঝতাম যারা গেমিং প্রেফার করতেন তারা দেখা যেত সেভেন্টি ফাইভ হার্জের মনিটরগুলো নিতেন কিন্তু গত ছয় মাসের মধ্যে মনিটর মার্কেটটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বাজেট বা এন্ট্রি লেভেলের এই টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা টোয়েন্টি টু ইঞ্চ মনিটরগুলো এখন চলে আসছে হান্ড্রেড হার্জ দিয়ে এবং হান্ড্রেড হার্জটাই হয়ে গিয়েছে নিউ স্ট্যান্ডার্ড বাজারে প্রথম হান্ড্রেড হার্জের মনিটর এম এস আই নিয়ে আসলেও এখন অনেকগুলো বাংলাদেশি ব্র্যান্ডও হান্ড্রেড হার্জের মনিটর নিয়ে আসছে উইথ আইপিএস প্যানেল আজকে আমাদের স্টুডিওতে আছে পিসি পাওয়ার পিসিজি এম WSI এটা IPS এবং হান্ড্রেড হার্জ কিন্তু এর থেকেও বড় ফিচার পিসি পাওয়ার ক্লেম করতেছে তাদের এই মনিটরটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সাদা টিউবলাইটের আলো দেখে যেমন পতঙ্গের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি হোয়াইট মনিটর দেখে হয়তো যাদের হোয়াইট সেট রয়েছে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন তবে মনিটরটা কি সাদা হলেই এটা কেনা যাবে নাকি না এই জিনিসটাই আমরা টেস্ট করে দেখার চেষ্টা করব এটা নিয়ে নাড়াচাড়া হবে কাটাছেড়া হবে আপনাদের সাথে আছে আমি অনন্য জামান আপনারা দেখছেন পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ প্রথমেই কথা বলা যাক পিসি পাওয়ার নিয়ে পিসি পাওয়ার হচ্ছে একটা বাংলাদেশি ব্র্যান্ড যেটা ওন করে কম্পিউটার সলিউশন আইএনসি যারা ডিপকুল ডাহুয়া এরকম বেশ কয়েকটা বড় ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর তবে পিসি পাওয়ার হচ্ছে তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড পিসি পাওয়ার মেইনলি পপুলার হয়েছে তাদের আইস কিউব এবং তার ধারাবাহিকতায় আইস বার্ক কেসটা দিয়ে মনিটর মার্কেটে পিসি পাওয়ার প্রথম এন্ট্রি নেয় তাদের পিসিজি এম মডেলটা দিয়ে এর ধারাবাহিকতায় এই পিসিজি এম টোয়েন্টি বা ওয়াই টেকনিক্যালি এই দুইটা মনিটরের মধ্যে তেমন তফাৎ থাকার কথা না আমাদের পিসিজি এম ভিডিওটা চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন এটা বেশ কিছুদিন আগে আপলোড করা হয়েছে এর মধ্যে চলুন আমরা মনিটরটা আনবক্স করে ফেলি দেখা যাক ভেতরে কি অবস্থা ভেতরে সাদা হলেও প্যাকেটটা কালো আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের আগে রিভিউ করা পিসিজি এম টোয়েন্টি টু মনিটরটার মতোই কিন্তু ভেতরে একটু সাদা চমক রয়েছে এই আর কি আনবক্সিং এর শুরুতেই দেখা যাবে বড় প্যাকেটে ইউজার ম্যানুয়াল এর সাথে একটা সিলভার কালারের স্ক্রু ড্রাইভার দুইটা ছোট প্যাকেটে স্ক্রু যার মধ্যে একটা প্যাকেটে ভেসা মাউন্টেবল স্ক্রু দেখা যাচ্ছিল অর্থাৎ মনিটরটা ওয়ালে মাউন্ট করার সুযোগ রয়েছে অথবা মনিটর স্ট্যান্ডে এরপরে দেখা মিলবে সাদা রঙের এইচডিএমআই কেবল টোয়েন্টি ফোর ওয়াটের পাওয়ার অ্যাডাপ্ট এটাও সাদা কালারের মনিটরের স্ট্যান্ড এটাও সাদা কালার এরপর একটা রেকটেঙ্গেল আকারের বেস প্লেট এই মনিটরটার স্ট্যান্ডটা পিসিজি এম টোয়েন্টি টু এর মতো চিকেন ফিট শেপের না এটা একটা ডিফারেন্ট শেপের এবং এটা দেখতে অনেকের কাছে আর একটু বেশি ক্লাসি এবং মিনিমাল লাগতে পারে যাই হোক বক্সের মধ্যে সবার শেষে হচ্ছে প্যানেলটা এবার এটাকে অ্যাসেম্বেল করে ফেলা যাক আগেই বলা হয়েছে এটা স্ক্রুলেস প্রসেস হতে যাচ্ছে না প্রথমে বেস প্লেটটা স্ট্যান্ডের সাথে অ্যাটাচ করে দিতে হবে এরপরে বক্সে আসা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে শ্যাম্পুর প্যাকেটে আসা স্ক্রুগুলো ইন করে স্ক্রিন করে ফেলতে হবে মনিটরের নিচে যেখানে স্ট্যান্ডটি বসবে সেখানে মেকানিজম প্রথমার্ধে স্লাইড ইন করলেই হয়ে যাবে বলে মনে হলেও আসলে তার না মনিটরটার নিচে স্ট্যান্ডটি দুটি স্ক্রু দিয়ে স্ক্রিন করে নিতে হবে এরপরে অ্যাসেম্বল প্রসেস শেষ হবে এরপরে বিল কোয়ালিটি এবং আউটলুক ইন্সপেকশন মনিটরের পুরো বডিটাই প্লাস্টিকের কিন্তু এর বেস প্লেট এবং স্ট্যান্ডটা হচ্ছে মেটাল এবং সাদা থিম মেলানোর জন্য বেস প্লেট এবং স্ট্যান্ডকেও সাদা কালার দেওয়া হয়েছে ভাই এটার কেবল পাওয়ার ব্রিক থেকে শুরু করে এভরিথিং হোয়াইট পিসি পাওয়ার কি তাহলে হোয়াইট সুপ্রিমেসির দিকে আগাচ্ছে এটা কি কোনো চক্রান্ত যাই হোক টু পয়েন্ট থ্রি কেজির মনিটরটা একটু সাদা কালার নিয়ে আসছে যা একে বাজেটে অন্য সব মনিটর থেকে অনেকের কাছে একটু বেশি লুক্রেটিভ করে ফেলতে পারে এর বাইরে এটা একটা সিমেট্রিক্যাল বেজেলের মনিটর যার নিচের চিনের মাঝ বরাবর পিসি পাওয়ারের লোগো খোদাই করা আছে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা বাজেটে যা দেখে থাকি আর কি এবারে মনিটরটার পেছনের দিকে একটু তাকানো যাক মনিটরের পেছনের দিকে তাকালে দেখতে পারবো সর্বডানে ওএসডি বাটনস গুলো যা বেশ ট্যাকটাইল একটা ফিডব্যাক দেয় এবং বাটনগুলোর প্লেসমেন্টও ঠিক আছে বলা যায় ভুল করে অন্য বাটনের টিপ দেওয়ার সুযোগ খুব একটা নাই এরপরে সর্ববামে রয়েছে এর আইও পোর্টস গুলো আইও পোর্টস হিসেবে আমরা এখানে পাচ্ছি একটা এইচডিএমআই ওয়ান পয়েন্ট ফোর পোর্ট একটা ভিজিএ পোর্ট একটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক একটা পাওয়ার পোর্ট এবং এর ডানে একটু নিচে কেংসিংটন লক ঠিক স্ট্যান্ডের উপরে রয়েছে সেভেন্টি ফাইভ বাই সেভেন্টি ফাইভ এম এম এর ভেসা মাউন্ট করার জন্য পয়েন্ট যেটা আনবক্সিং একবার দেখানো হয়েছে এছাড়াও মনিটরের ঠিক নিচে দুই পাশে দুইটা দুই ওয়াটের স্পিকার রয়েছে এই বাজেট ওভারঅল যে মনিটরগুলো স্পিকার সহ আসে সেগুলো আসলে খুবই বেসিক কাজ চালানোর মতো আর কি কিন্তু এগুলো দিয়ে আপনি কোনো আলাদা ফিল পাবেন না অ্যাডজাস্টেবিলিটি ফিচার হিসেবে টিল্ট করা অপশন রয়েছে যা ফাইভ থেকে ফিফটিন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত টিল্ট হয় তবে টিল্ট করার প্রসিডিওরটা খুব একটা স্মুথ না বেশ ভালোই চাপাচাপি করতে হয় আই মিন প্রেশার ক্রিয়েট করতে হয় বিল্ড কোয়ালিটি এবং আউটলুক ইন্সপেকশন শেষ এবারে চল
FHB NX1 মনিটর প্যানেল ম্যানুফ্যাকচার যারা করে থাকে তাদের মধ্যে BAE খুব টপ লেভেলের একটা কোম্পানি বলতে পারেন इवन বড় বড় অনেক কোম্পানি এদের থেকে প্যানেল নিয়ে ইউজ করে থাকে যেমন এর মধ্যে শীর্ষে থাকবে LG মনিটরটা 1000 বাই 1 কন্ট্রাস্ট রেশিও দিয়ে থাকলেও এতে রয়েছে ডাইনামিক কন্ট্রাস্ট রেশিও যেটা এর কন্ট্রাস্ট লেভেলকে 10 মিলিয়ন বাই 1 করে ফেলতে পারে এছাড়াও এর ব্রাইটনেস ক্লেম করা হচ্ছে টিপিক্যাল 250 নিটস মনিটরটার সারফেস অ্যান্টি গ্লেয়ার এবং এতে 3H কোটিং দেয়া রয়েছে এটা একটা 16.7 মিলিয়ন কালার সাপোর্টেড 100 Hz এর মনিটর এবং পিসি পর তাদের বক্সে হাইলাইট করেছে এটা 120% পর্যন্ত sRGB কভার করতে পারে 120% পর্যন্ত sRGB কাউন্ট করা আসলে আমাদের স্পাইডার 5 এলিট টেস্টিং টুলটা পক্ষে সম্ভব না তবে টিপিক্যালি এটা বলে দেয়া যায় যদি এটা 100% প্লাস কিউ রেটিং ক্লেম করে থাকে মোস্ট অফ দা কেসে আমরা দেখব এটা একটু ওভার স্যাচুরেটেড অর্থাৎ যাদের কন্টেন্ট ওয়াচিং মোর প্রায়োরিটি তাদের জন্য এটা বানানো হয়েছে যাই হোক টেস্টিং এ গিয়ে দেখা যাবে অ্যাকচুয়াল কালার গ্যামুট বা কভারেজ কতটুকু এর বাইরে এটা রেসপন্স টাইম ক্লেম করা হয়েছে গ্রে টু গ্রে 7 মিলিসেকেন্ড যেটা এই সাইজ বা এই ফর্ম ফ্যাক্টর বা এই প্রাইস রেঞ্জের মনিটর গুলোর জন্য খুবই টিপিক্যাল কেউ যদি এই প্রাইস রেঞ্জে 1 মিলিসেকেন্ড ক্লেম করে থাকে তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে এটা ডাহা মিথ্যা কথা যাই হোক এটা অন্তত ভালো যে তারা 7 মিলিসেকেন্ডই বলছে কারণ 40000 টাকার অনেক মনিটর 1 এমএস ঠিকমতো দিতে পারে না মোটামুটি স্পেক সম্পর্কে একটু আইডিয়া পাওয়া গেছে চলুন এবার টেস্টিং নিয়ে মাঠে নেমে পড়া যাক টেস্টিং এর জন্য বরাবরের মতোই ব্যবহার করা হচ্ছে মনিটরের জম স্পাইডার 5 এলিট টেস্টিং রেজাল্ট হিসেবে আমরা এতে 100% sRGB 87% Adobe RGB 92% DCI P3 এবং 83% NTSC পেয়েছি দুঃখজনকভাবে আমাদের স্পাইডার এলিট 5 এর থ্রেশহোল্ডই হচ্ছে 100% এর উপরে এটা কাউন্ট করতে পারে না বাট যেহেতু যে পরিমাণ রেটিং আমরা দেখতে পারতেছি এটা বোঝা যায় যে এটা অত্যন্ত স্যাচুরেটেড একটা মনিটর হবে অর্থাৎ কালার খুব পাঞ্চি এবং চকচক করার কথা অর্থাৎ হোয়াইট যে মনিটরটা রয়েছে এটার কালার অনেকটাই বুস্টেড অর্থাৎ দেখতে ভালো লাগবে ভিভিড লাগবে বাট যারা কালার অ্যাকুরেসির কাজ করেন ভিডিও বা ফটো এডিটিং তাদের জন্য এত বেশি বুস্টেড কালারও আবার রেকমেন্ড করা যাচ্ছে না তাদের জন্য বরঞ্চ অন্য যে মডেলটা অর্থাৎ পিসিজি M22 নন হোয়াইট যেটা সেটা আরো বেটার সুইটেবল ব্রাইটনেস টেস্টে মনিটরটা 250 নিটস ক্লেম করলেও আমাদের টেস্টিং এ আমরা 266 নিটস ব্রাইটনেস পেয়েছি ম্যাক্স একটু বাড়তি ব্রাইটনেস অলওয়েজ হেল্পফুল আর ডেল্টা ই ভ্যালু আমরা পেয়েছি 1.85 যা আগের মনিটরের ডেল্টা ই ভ্যালু থেকে বেশি আপনারা জানেন যে ডেল্টা ই ভ্যালু যত কম হবে অর্থাৎ যত শূন্যের কাছে হবে তত বেশি লাইফ লাইক অর্থাৎ ট্রু ইমেজ আমরা চোখে যেটা দেখি ওই রকম কালার আমরা দেখতে পারবো 1.85 ডেল্টা ই ভ্যালু আমরা যে বলেছিলাম একটু বুস্টেড বা স্যাচুরেটেড কালার মনে হবে সেটা কি প্রতিষ্ঠিত করে এরপর শুরু করা যাক গোস্টিং টেস্ট যেহেতু এটা একটা 100 Hz এর প্যানেল সো ইউএফও গোস্টিং টেস্ট মাস্ট করতেই হবে কালার ওয়াইজ এটা খুব বুস্টেড বা স্যাচুরেটেড মনে হলেও গোস্টিং এর দিক থেকে এখানে কিছুটা হতাশা রয়েছে এই মনিটরে গোস্টিং থাকবে এটা অস্বাভাবিক কিছু না আমাদের স্লো মোশন গোস্টিং টেস্টে মনিটরটা গোস্টিং এর অবস্থা দেখলে বুঝতে পারবেন কিছুটা এতে আলাদা করে ওভারড্রাইভ মোড রয়েছে যদি ওভারড্রাইভ মোড অন করার পরে রিভার্স গোস্টিং এবং ইউএফও এর পেছনে একটা ব্ল্যাক স্মাজ দেখা যায় এছাড়াও খালি চোখেও এর গোস্টিং অনেকের কাছেই ভিজিবল হবে তবে ডে টু ডে ইউসেজে যারা খুব কম্পিটিটিভ গেমিং করেন না তাদের কাছে আবার এতটুকু গোস্টিং নোটিসেবল নাও হতে পারে ওভারঅল সাজেশন থাকবে এই মনিটরটা নিলে পরে ওভারড্রাইভ মোডটা না ব্যবহার করার জন্য কারণ ওভারড্রাইভ দিয়ে খুব বেটার রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে এমন নয় সর্বশেষ আমরা এতে ডিসপ্লে ব্লিড টেস্ট করি আমাদের ইউনিটে বেশ কয়েকটা জায়গায়তে ব্লিডিং দেখা যাচ্ছিল যেমন ডিসপ্লের মিডল লেফট এবং টপ লেফট সাইড টপ রাইট সাইড এবং কিছু জায়গায় গ্লো দেখা যাচ্ছিল যেহেতু এটা একটা বাজেট মনিটর এবং এজ এলইডি রয়েছে অর্থাৎ ব্যাকলাইট গুলো চার পাশে লাগানো সো কিছুটা ব্লিড আপনারা দেখলেও দেখতে পারেন তবে এই বাজেট রেঞ্জের মনিটরগুলোয় কম বেশি ব্লিড থাকে এবং সেটা আবার ইউনিট টু ইউনিট ভ্যারি করে এই জন্য মনিটর কেনার আগে এটা একটু অন করে ব্লিডটা দেখে নেওয়াই বেটার তবে আপনার ব্লিড যদি সময়ের সাথে সাথে বাড়তেও থাকে তাতেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না কারণ ব্লিডটা হয় যখন মনিটরের যে ফ্রেমটা আছে এবং প্যানেলটা রয়েছে এর মধ্যে যে অ্যাডহেসিভ দিয়ে জোড়াটা দেয়া হয় এটা যখন ধীরে ধীরে লুজ হয়ে যায় তখন পেছনের যে ব্যাকলাইট সেটা চার পাশের এই ফাঁকা দিয়ে লিক করতে থাকে তখন আমরা ব্লিডটা দেখতে পাই আর গ্লো যেটা গ্লো হচ্ছে আপনারা যদি অন্য কোনো লাইট সোর্স থেকে একটা রিফ্লেকশন চলে আসে ওই রিফ্লেকশনটাকে বলা হয় গ্লো গ্লো আর ব্লিডের মধ্যে বেসিক পার্থক্য নিয়ে আমাদের অনেক আগের ভিডিও রয়েছে চাইলে আপনারা সেগুলো দেখতে পারেন মেইন যে তফাৎটা কেমনে বুঝবেন সেটা বলে দেই সেটা হচ্ছে গ্লো আপনি যখন আপনার পজিশন চেঞ্জ করবেন গ্লোর জায়গাটাও চেঞ্জ হবে বাট ব্লিডগুলো অলওয়েজ তাদের ফিক্স জায়গাগুলোতেই থাকবে অর্থাৎ যেই সব জায়গা থেকে লিক হয় ওই জায়গাগুলোতেই থাকবে এরপরে ওএসডি সেটিংস দেখা যাক ওএসডি সেটিংস নিয়ে আমরা আগের পিসি পর মনিটরের
রিপ্লেস করে দেয়া হবে এবং এটাই মনিটর এবং অন্যান্য পার্টসে কোনো আলাদা ওয়ারেন্টির ব্যাপার স্যাপার নাই অ্যাডাপ্টার হোক আর প্যানেল হোক যেটাই নষ্ট হোক না কেন আপনি তিন বছরের ফুল ওয়ারেন্টি কভারেজ পাবেন তবে আমার একটু জানার ইচ্ছা রয়েছে যে এটার এইচডিএমআই কেবলেও কি এই একই ধরনের ওয়ারেন্টি আছে কিনা যদি কোনো কারণে আর কি কেবলটা নষ্ট হয়ে যায় আর নাম্বার পাঁচ যে সাদা এইচডিএমআই কেবলটার কথা বলছিলাম এইটার দুই পাশে দুইটা ফেরাইট কোর দেয়া রয়েছে এগুলোর কাজ মূলত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক এমিশন এবং হাই ফ্রিকুয়েন্সি নয়েসকে কমায় ফেলা ইউজুয়ালি বাজেট রেঞ্জের মনিটরে আমরা এই টাইপের এক্সপেন্সিভ এইচডিএমআই কেবল দেখি না নাম্বার ছয় সেটা হচ্ছে এর কালার অর্থাৎ হোয়াইট সুপ্রিমেসি যারা হোয়াইট সেট সাথে একটা হোয়াইট মনিটর চান প্রবলি তাদের জন্য সবচেয়ে আউটলুক ওয়াইজ এইটাই বেস্ট চয়েস এবার একটু কনস গুলো দেখে নেওয়া যাক নাম্বার ওয়ান এবং মেইন পয়েন্ট সেটা হচ্ছে গোস্টিং ইউজুয়ালি এই বাজেটে মনিটর গুলায় কম বেশি গোস্টিং থাকি কারণ এগুলো আসলে এন্ট্রি লেভেল কোন হাই এন্ডের গেমিং মনিটর না তবে এইটা যে ওভার ড্রাইভ মোডটা দেওয়া রয়েছে এটা আসলে খুব একটা কাজের না এটা অন করলে বরঞ্চ আরো রিভার্স গোস্টিং বা স্মাজেস দেখা যায় ওভারঅল গোস্টিং এর দিক থেকে আমাদের কাছে পিসিজি এম টোয়েন্টি টু এই হোয়াইট এডিশনটার থেকে বেটার মনে হয়েছে আর নাম্বার দুই যেটা আমরা সব বাজেট মনিটরের ভিডিওতেই বলি স্পেশালি যেসব মনিটরের স্পিকার রয়েছে স্পিকারগুলো আছে শোনা যায় বাট নাথিং স্পেশাল একদমই কাজ চলার মতো আর সবশেষে এটার কালার এই কালারটাকে কেউ প্রোজে রাখবেন কেউ কনসে রাখবেন যারা মুভি দেখেন সিরিজ দেখেন বা গেম টেম খেলেন যার মধ্যে খুব বেশি এফপিএস বা কম্পিটিটিভ কিছু নাই ট্রিপল এ টাইটেল গুলাই ম্যাক্সিমাম হয়ে থাকে তাদের কাছে হয়তো এই কালারটা খুবই ভালো লেগে যেতে পারে বাট যারা কালার অ্যাকুরেট কাজগুলো করেন ফটো এডিটিং বা ভিডিও এডিটিং এর মধ্যে কালার গ্রেডিং তাদের কাছে এই অতিরিক্ত বুস্টেড কালার খুব একটা সুবিধাজনক নাও মনে হতে পারে এইটা আসলে পুরোপুরি পার্সোনাল প্রেফারেন্সের ব্যাপার যদি আপনি মুভি টুভি দেখেন খুব কালার টালার পছন্দ করেন দেন প্রবাবলি দিস ইজ দ্য রাইট মনিটর ফর ইউ বাট আপনি যদি একটা কালার অ্যাকুরেট মনিটর খুঁজেন তাইলে হয়তো এইটার অন্য মডেলটা অর্থাৎ অর্থাৎ খালি পিসিজি এম টোয়েন্টি ব্ল্যাক যেটা ওইটা আপনার জন্য বেটার চয়েস হতে পারে দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ